ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் எல்லாருக்குமே இனிய காலை வணக்கம்ங்க எல்லோரும் சிரிச்சுட்டுருக்கீங்க தானே சரி ஓகே இன்றைக்கி வந்து செவன் டு நைன் பிஸி ரொட்டீன் தான் நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேங்க ஸோ வெளியில் இப்போ தான் ஜஸ்ட்டு ஆரியாவை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே வந்தோடனே வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க கிச்சனில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் இந்த செடியை காமிக்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வ்ளாக்லேயும் மறந்துட்டேன் கர்ட்டன்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக காஞ்சிருந்துச்சு இந்த வாட்டர் பிளான்ட்டு வச்சுருக்கிறக்கு ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா காஞ்சிருந்தாலும் லைட்டாக தண்ணி பிடிச்சினா போதுங்க நல்லா துளிர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் மூஞ்சி கூட ஒழுங்காக கழுவாமல் அழிக்கி மாதிரி சுற்றிட்டுருக்கேங்க டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மணி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் முடிக்கணும் ஏழே முக்காலுக்கு வைண்ட் அப் பண்ணணும் காஃபிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஹஸ்பண்டுக்கான காஃபி டீ வந்து எனக்கு சைட் பை சைட் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது உட்காந்து குடிக்கிறக்கு எனக்கு எப்போவுமே டைம் இருக்காதுங்க ஸோ சைட் பை சைட் நின்றுட்டே குடிச்சிருவேன் பிரியாணி ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு கொஞ்சமாக கல்பாசியும் சேர்த்து அது வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு வெங்க தயார் பண்ணும் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு பாலில் குங்கும பூ ஊற வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சமாக எண்ணெயும் உப்பும் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்தே நிமிஷம் வேக வச்சு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கால்படி அரிசி கொஞ்சம் குட்டி கால்படி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அது போட்டே சொல்கிறேங்க ஒரு முக்கால் பெரிய வெங்காயம் இல்லைனா குட்டி மீடியம் சைஸில் இருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று சரியாக இருக்குங்க இது வந்து ஒரு கால்படி அரிசிக்கு இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக பொறிஞ்சிடணுங்க அந்த கசக்கரை முன்னாடி ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டுடணும் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் ஒரு முக்கால் தக்காளி தான் எடுத்துருக்கேங்க ஃபுல்லாக கூட போட தேவையில்லை இதுக்கு வந்து அதிகமாக தக்காளி சேர்க்க தேவையில்லை புளிப்புக்கு வந்து நம்ம எலிமிஷம்லாமே போதும் இதை வந்து நேற்று நைட் மேரினேட் பண்ணி வச்சேன் அந்த மஷ்ரூம் கிரேவி தாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க இந்த வ்ளாக் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் பிங்கடு கமெண்ட்லேயும் இருக்குது ஸோ அந்த வ்ளாகையும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க தக்காளி போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கவெல்லாம் தேவையில்லைங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் போட்டு வேகத்தான் போகுது ஸோ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கிரேவியும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஞ்சம் விட்டு வந்திருக்குங்க மஷ்ரூம் கழுவும்போது இருந்த தண்ணி அப்புறமா இது ஊற வச்சதுக்கப்புறம் வந்த தண்ணி எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே பாதி அளவு சுண்டி வர வரைக்கும் நல்லா வேகிட்டுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து உப்பு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க ஏன்னா வந்து கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம் இது வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வந்து தனியாக நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக போட்டுட்டு அந்த லேயராக ஃபரிசி போடுவேன் அப்போ கூட லைட்டாக தூவி விட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரே டைமாக ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாஸ்மதி அரிசி வேக வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் இன்னும் மனமாக வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து கூட வேக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நீ ஜஸ்ட்டு வெறும் வந்து உப்பும் வெறும் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதித்த உடனேமே இந்த அரிசியை போட்டு ஒரு பத்தே நிமிஷங்க சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கொதித்து வரணுங்க இந்த டைமில் நான் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேங்காய் சட்னியும் இட்லியும் தான் செய்ய போகிறேங்க தேங்காய் சட்னி ஆல்ரெடி அரைச்சி குட்டி பையனுக்கு பேக் பண்ணியாச்சு எங்களுக்கான இட்லியும் வந்து நான் சைட் பை சைடு ஊற்றிட்டே இருக்கேன் இந்த மஷ்ரூம் வேக வேக அந்த தயிர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு இல்லைங்களா மனம் சூப்பராக வருங்க ஆக்சுவலாக இந்த கிரேவி வந்து இட்லிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது இதே ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சப்பாத்திக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி தோசைக்கும் ரொம்பவே சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்குதுங்க ஸோ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனால இதை வந்து லஞ்சுக்கு ஆகிடுச்சு நல்லா கெட்டி சட்னி அரைச்சிருக்கேங்க ஒரு சின்ன துண்டு வந்து ஒரு புளியும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒம்பது மணிக்கு தான் என் குட்டி பையன் சாப்பிடுவான் சட்னி ஏதோ ஸ்மெல் வந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காக போட்டு அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சமாக நல்லா தண்ணி சுண்ணோடனே ஒரு பாதி கிரேவியை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேங்க மீதி கிரேவியை
மீதி ஒரு லேயர் அரிசி போட்டுட்டு ஒரு லேயரில் வந்து நான் கிரேவி போட்டுக்கிறேங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் சொன்னேன் அந்த கொத்தமல்லியும் அந்த புதினாவும் ஒரு லேயர் வேணும்னா துவிக்கோங்க நான் வந்து அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா வேக வச்சுட்டு அந்த லேயரில் ஃபில் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மறுபடி இன்னொரு லேயர் ஆஃப் அரிசி போட்டுட்டு ரெண்டு லேயர் தான் நான் போட்டிருக்கேங்கண்ணா என்னோடய நான் ஊற வச் வேக வச்சுருக்க அரிசி வந்து ரெண்டு லேயர் வச்சாலே கரெக்டாக இருக்கும் நான் குக்கர் வந்து இன்றைக்கி இதுலேயே தான் எல்லாம் செய்ய போகிறேங்க குக்கர்லேயே போட்டு வைக்க போகிறேன் ரொம்ப டம் பண்ணி அமுத்தி வைக்காமல் அப்படியே லேயராக அப்படியே லேஸாக பல பல பலன்னு இருக்கிற மாதிரியே போட்டிருக்கேங்க ஊற வச்சுருந்த அந்த அரை டம்ளர் பாலும் இந்த குங்குமப்பூ சேர்த்து நிற்கிறோம் இல்லைங்களா அதே முள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு வேணுங்கிறவங்க ஃப்ளேவருக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த வேக இந்த கிரேவி செய்யும் போதே நெய் ஊற்றியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த வெயிட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப சிம்லங்க அடுப்பு வந்து இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குமாங்கிற அளவுக்கு ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு இது மினிமம் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாங்க ஸோ அந்த ஏர்லேயே வந்துட்டு நல்லா வெந்துடுது இட்லி வந்துட்டுருக்குது பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டுருக்குது ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து ரைத்தா டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க ஸோ எனக்கு ஒருத்திக்குதா அப்படிங்கிறனால நான் ரைத்தா பெருசாக செய்ய மாட்டாங்க இல்லை அப்படின்னா அப்போ மட்டும் லன்ச் டைமில் என்ன தோணுதோ கொஞ்சமாக குக்குமர் கீரி போட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்குவேன் இந்த மாங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊருக்காக கேக் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் வாங்கி அதை அப்படியே சாப்பிட்டாச்சு இந்த வீக்கு வாங்கின மாங்காய் நல்ல புளிப்பாக இருக்குங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு வெள்ளை வெள்ளை ஏனு மாங்காய் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பழுக்காமையும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஊற வச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு தோல் நல்லா கெட்டியாக ஒரு ஒன் டே ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படியே இந்த முழுசு முழுசு அந்த பீஸ் அப்படியே இருக்குங்க இது ஒரு பழைய டிஃபன் பாக்ஸுங்க சில்வர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறனால ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் டே தான் ஊற போகுது அதில் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் இந்த மாங்காய் ஊர்காய் கூட ஆல்ரெடி வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்க அதோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த பச்சை மாங்காய் ஊறி நெக்ஸ்ட் டே ஒரு மாதிரி லைட்டாக புளிப்பு போய் அந்த உப்பு ஊத்து சேர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சாப்பிட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மிச்சத்து தான் ஊருகை போட பாரு இவ்வளோ மாங்காய் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு நாலு மாதத்துக்கு பக்கம் வருங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஊருகை எடுத்துக்குவோம் ஆனால் ஊருகை எல்லாம் சாப்பிடவும் முடியாதுங்க ஸோ நேற்று நைட்டு ஊற வச்சு வச்சுருந்த அந்த ராகி மாவு தோசை மாவுக்கானது இப்போ வந்து அரைச்சிக்க போகிறேங்க இதோட அளவு நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் ராகி எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா அரை கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசிங்க இல்லை புழுங்கல் அரிசி நீங்கள் வந்து சிகப்பரிசியில் கூட ரொம்ப நல்லா வந்துருந்தது நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன் அப்படி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா உங்களுக்கு ரெண்டு சென்ட் எவ்வளோ இருக்குதோ அதில் கா கப் அளவு வர அளவுக்கு உளுந்து பருப்பு சேர்த்து அதை அரைச்சிக்கலாம் இட்லி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதை வந்து நான் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ நல்லா பெருசு பெருசாக அந்த குஷ்பு இட்லி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நான் வந்து இன்றைக்கி ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு மூணு இட்லி சாப்பிட்டனாலே நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க தோசை மாவு வந்து இன்னொரு அடைசல் அப்படியே ஒரு சின்ன தட்டில் ஊற்றி வச்சுட்டு அதே கப்பில் போட்டு நான் வந்து ராகி மாவு சேர்த்துக்கிறேங்க ரொம்ப கருவமுன்னு இருந்துச்சு இப்போ தான் லைட்டாக ஆன் பண்ணேன் தோசைக்கு அப்படிங்கிறனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி அரைச்சிருக்கேங்க இட்லிக்கு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகவே அரைக்கலாம் ஒரு நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சிகப்பவ்வளோ இல்லைன்னா வெள்ளை எவ்வளோ வந்து உள்ளுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துட்டு நான் அப்படியே புளிக்க வச்சு போகிறேங்க நைட்டு வந்து நான் இட்லி ஊற்ற இட்லி தோசை இட்ஸ் சாரி பனியாரம் இல்லை தோசை ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று வறுத்துக்குவேன் குண்டாவை நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிட்டு இதை வந்து புளிக்க வைக்க போகிறேங்க இல்லை அப்படின்னா மேலே திருத்துட்டா பிடிச்சிருக்கோம் அந்த பிடிச்சிருக்கிற மாவு உங்களுக்கு வந்து தோசையில் படிச்சுனா அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இவ்வளோதாங்க ஒரு நேரத்துக்கான எங்களுக்கு நைட் டின்னரும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு மோஸ்ட்லி வந்து இதுக்கு கார சட்னி இல்லைனா வந்து தக்காளி தொக்கு நைட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க 
கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தாண்டினதுக்கப்புறமா இந்த அளவுக்கு பிரியாணி வந்திருக்குங்க சீரீஸாக ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த வரவரப்பெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கலங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ வந்து இது ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோடய ரியல் ஃப்ளேவர் வந்து போயிடும் கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் கிரேவி அங்கங்கே இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது வாய்க்கு அங்கங்கே மஷ்ரூம் நல்லா தட்டுப்படும் நான் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து கீழே காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ஒரு துளி கூட அடி பிடிக்கவே இல்லை ஸோ கிரேவி மட்டும் மட்டுமே நல்லா அப்படியே ஒரு ட்ரை ஆகிட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்குங்க ஸோ இதே மெத்தடில் அளவாக ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் க்ளீனிங் வேலை கம்ப்ளீட்டாக கிச்சனில் முடிஞ்சதுங்க என் ஹஸ்பண்டு வந்து கிளம்பியாச்சு டிஃபன் பாக்ஸ் பேக்கிங் எல்லாம் சுத்தமாக முடிஞ்சிருச்சுங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்க வேண்டிய டைம் எனக்கு இது மேபி வந்து இன்றைக்கி நைட்டு இல்லை நாளைக்கு காலையில் வந்து இந்த ஊர்கா தாளிக்க போகிறேங்க அதுக்காக இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வெயில் அடிக்கும் இந்த வரமிளகாய் நல்லா காய் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா வறுக்க தேவையில்லைங்க போய் டேரெக்டாக போட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊறுகாய்க்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதான் காலையில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு கிச்சனில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சுங்க அப்படியே அடுத்த ரூமுக்கு வந்திருக்கு இப்போ டைம் கரெக்டாக எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு கால் மணி நேரத்தில் இந்த க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட உட்காந்தேன் அப்படின்னா நைன் டென் நைன் ஃபிஃப்டீனில் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாகிங் எடிட்டிங் இந்த வேலையெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்ருப்பேங்க காஃபி குடித்த டம்ளர்லேருந்து எல்லாமே காலையில் தான் க்ளீன் பண்ணோம் ஸோ கொஞ்சமாக அதான் வாஷிங் மிஷின் இன்னும் வரலைங்க அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் குட்டி பையனோட ஒரு செட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மட்டும் நான் கையில் துவைக்க போகிறேன் இது பவுடரில் ஊற வைக்க மாட்டேங்க ஜஸ்ட் நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு லைட்டாக பவுடர் போட்டு வாஷ் மட்டும் பண்ணிவிடுவேன் அவ்வளோதான் இந்த பிளாகு இதோடவே முடியுதுங்க வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மேக் இன் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ